வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏஜஸில் மாடல் ஃபோர் பார்க்க போகிறோம் சரி இந்த டாபிக் பார்த்து பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கான்செப்ட் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் சரி ஒரு ஃபாதர் இருக்கார் ஒரு சன் இருக்கார் சன் இருக்காங்க சரியா அப்பாவும் பையனும் இருக்காங்க இப்போ அப்பாவோட வயசு ஒரு நாற்பதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்பாவோட வயசு ஒரு நாற்பதுன்னு வச்சுக்கோங்க பையனுக்கு வயசு இருபதுன்னு வச்சுக்கோங்க சொல்ல புரிஞ்சா அப்பாவுக்கு வயசு நாற்பது பையனுக்கு வயசு எவ்வளோ இருபது சரி இப்போ பையனுக்கு வயசு எவ்வளோ இருபது தானே பையனோட வயசு எவ்வளோப்பா இருபது அப்போ இந்த பையன் பிறக்கும்போது வயசு என்னவாக இருக்கும் ஜீரோவாக இருக்குமா பையனுக்கு வயசு எவ்வளோ இருபது அவன் பிறக்கும்போது என்னவாக இருக்கும் ஜீரோ சரி அப்போ அப்போ எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிறந்திருக்கான் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னா முன்னாடி பிறந்திருக்கான் அப்போ இந்த பையன் பிறக்கும்போது அப்பாவுக்கு என்ன வயசு இருக்கும் அதாவது இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன வயசு இருக்கும் இருபது வயசுன்னு இருக்குமா சொல்ல சரி இப்போ எல்லாம் நம்ம என்ன சொல்லலாம் இதுக்கு சொன்ன புரிஞ்சில் அப்பாவுக்கு நாற்பது பையனுக்கு இருபது பையன் பிறக்கும்போது அவனுக்கு வயசு என்ன ஜீரோ அப்போ இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி தானே ஜீரோ அப்போ இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி உனக்கு வயசு என்னவாக இருக்கும் இருபதாக இருக்கும் ஸோ இதுலேருந்து நான் ஒரு விஷயம் சொல்லல இப்போ அப்பா சொல்கிறாரு நீ பிறக்கும்போது சரியா அப்பா சொல்கிறாரு நீ பிறக்கும்போது இப்போ உனக்கு என்ன வயசோ அந்த வயசு எனக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாமா சொட புரிஞ்சா அப்பா சொல்கிறாரு நீ பிறக்கும்போது இப்போ இருக்கிற உன்னோடைய வயசு எனக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலை இது எப்போ மட்டும்தான் பாசிபிலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப் பையனோட வயசு மாதிரி அப்பாவோட வயசு எத்தனை மடங்காக இருக்குது ரெண்டு மடங்காக இருக்கா இப்போ வேணால் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ அப்பாவுக்கு வயசு முப்பது பையனுக்கு வயசு பதினஞ்சு பையன் பிறக்கும்போது வயசு எத்தனைவா இருக்கும் ஜீரோவாக இருக்குமா அதாவது பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போ பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்பாவுக்கு எத்தனை வயசு பதினஞ்சு வயசு இது வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா அந்த பையன் பிறக்கும்போது அந்த பையனோட வயசு என்னவோ அந்த வயசு யாருக்கு இருக்குது அப்பாவுக்கு இருக்குது சரி இது எப்போ மட்டும்தான் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஒருத்தவங்க பெரியவங்க இருப்பாங்க ஒருத்தவங்க சின்னவங்கன்னு இருப்பாங்களே ஒருத்தவங்க பெரியவங்க இன்னொருத்தவங்க சின்னவங்க சின்னவங்க ஒரு மடங்காக இருந்தால் பெரியவங்க எத்தனை மடங்காக இருக்கணும் ரெண்டு மடங்காக இருக்கணும் இப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் இது சான்ஸ் சொல்ல புரிஞ்சா இப்போ ரெண்டு பேரை பற்றி பா பார்த்தோம் அடுத்தது ஒரு மூணு பேரை பற்றி பார்ப்போம் இப்போ ஒரு இடத்துல ஒரு அப்பா இருக்கார் அப்புறமேட்டு பெரிய பையன் எல்டர் சன் பெரிய பையன் இருக்கார் அப்புறமேட்டு யங்கர் சன் சின்ன பையன் இருக்கார் இப்போ நாட்டி ரெண்டு பேர் பார்த்தோமா இப்போ மூணு பேர் அப்பா இருக்கார் பெரிய பையன் சின்ன பையன் சரியா இப்போ சின்ன பையனுக்கு வயசு பதினஞ்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்பா பெரிய பையனுக்கு வயசு முப்பதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்பாவுக்கு வயசு ஒரு நாற்பத்தஞ்சுன்னு வச்சுக்கோங்க சும்மா ஒரு பேச்சுக்கு சொல்கிறேன் சின்ன பையனுக்கு வயசு பதினஞ்சு பெரிய பையனுக்கு எவ்வளோப்பா முப்பது அவங்க அப்பாவுக்கு வயசு எவ்வளோ நாற்பத்தஞ்சு ஸோ இது மாதிரி வச்சுக்கோங்க சரியா இப்போ இந்த பையன் பிறக்கும் போது உனக்கு எத்தனை வயசு ஜீரோ இந்த பையன் பிறக்கும் போது வயசு எவ்வளோ ஜீரோவா அப்போ எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிறந்திருப்பான் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போ பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதாவது இந்த பையன் பிறக்கும் போது பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இவருக்கு எத்தனை வயசு பதினஞ்சு இவருக்கு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எத்தனை வயசு முப்பது சொல்ல புரிஞ்சா இப்போ இருந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் இந்த சின்ன பையன் பிறக்கும் போது அந்த சின்ன பையனோட வயசு யாருக்கு இருக்குது அந்த பெரிய பையனுக்கும் அந்த பெரிய பையனோட வயசு யாருக்கு இருக்குது அந்த சின்ன பையனுக்கும் இருக்குதுன்னு சொல்லலாமா சொட புரிஞ்சா என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா ஆக்சுவலாக என்னது அந்த சின்ன பையன் பிறக்கும் போது பெரிய பையனோட வயசு சின்ன பையனுக்கும் சார் சின்ன பையனோட வயசு பெரிய பையனுக்கும் அந்த பெரிய பையனோட வயசு யாருக்கு இருக்கு சின்ன பையனுக்கும் இருக்கு சரி இது எப்போ சான்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு மடங்குனா இது எத்தனை மடங்கு பதினஞ்சுனா இது பதினஞ்சு ரெண்டு மடங்கு தான் முப்பது பதினஞ்சுனா அதில் எத்தனை மடங்கு மூணு மடங்கு ஸோ இது எப்போ சான்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஒரு மடங்காக இருந்தால் இவங்க எத்தனை மடங்காக இருக்கணும் ரெண்டு மடங்காக இருக்கணும் இவங்க எத்தனை மடங்காக இருக்கணும் மூணு மடங்காக இருக்கணும் சொல்ல புரிஞ்சா சரி இப்போ நம்ம பார்த்த விஷயத்துல இருந்து என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டு பேர் பேசிக்கிறாங்க ஓகேவா நீ பிறக்கும்போது உன் வயசு எனக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்கள ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் ஃபாதர் சன் சரியா அதாவது அந்த பையன் பிறக்கும்போது இந்த பையனுக்கு இப்போ என்ன வயசோ அந்த வயசு அப்பாவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அந்த பையனுக்கு ஒரு மடங்காக இருந்துச்சுன்னா அப்பாவுக்கு எத்தனை மடங்காக இருக்கும் ரெண்டு மடங்காக இருக்கும் சொட புரிஞ்சா அந்த பையனுக்கு ஒரு மடங்குன்
இங்கேயே நீங்கள் பார்க்கும்போது ரெண்டு மடங்கு இங்கேயே நீங்கள் பார்க்கும்போது எத்தனை வயசு பாதின்னு அர்த்தம் சரியா இதே இப்போ மூணு பேர் பேசிக்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் அப்பா பெரிய பையன் சின்ன பையன் எல்டர் சன் யங்கர் சன் மூணு பேர் பேசுகிறாங்க அப்பா பெரிய பையன் சின்ன பையன் அதாவது அப்போ அப்பா சொல்கிறாரு அந்த சின்ன பையன் பிறக்கும்போது அந்த சின்ன பையனோட வயசு அந்த பெரிய பையனுக்கும் அந்த பெரிய பையனோட வயசு யாருக்கு இருக்குது அவங்க அப்பாவுக்கு இருக்குது ஸோ இது மாதிரி சொல்லும்போது அந்த பையனோட வயசு எக்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அந்த பெரிய பையனோட வயசு ரெண்டு மடங்காக இருக்கும் இவருக்கு ஒரு மடங்குனா இவருக்கு ரெண்டு மடங்கு இவருக்கு ரெண்டு மடங்குனா இவருக்கு மூணு மடங்கு ஸோ இது மட்டும் மறக்கவே மறக்காதுங்க ரெண்டு பேர் பேசுனா ஒரு மடங்கு ரெண்டு மடங்கு மூணு பேர் பேசுனா ஒரு மடங்கு ரெண்டு மடங்கு மூணு மடங்கு சரியா இதுவே நாலு பேர் பேசுகிறாங்கன்னா ஒரு மடங்கு ரெண்டு மடங்கு மூணு மடங்கு நாலு மடங்கு இது மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இதை வச்சு நம்ம சம் பார்க்கலாம் சரி இப்போ பாருங்கள் இப்போ ரெண்டு பேர் பேசிக்கிறாங்க எ ஃபாதர் செட் டு ஹிஸ் சன் ஐ வாஸ் ஓல்டஸ் யூ அட் ப்ரெசன்ட் வென் யூ வாஸ் பான் அதான் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா அப்பா வந்து பையன்கிட்ட சொல்கிறாரு இப்போ உனக்கு என்ன வயசோ அந்த வயசு நீ பிறக்கும்போது எனக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாரு நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அந்த அப்பாவோட வயசு எவ்வளோப்பா சொல்லியிருக்காங்க நாற்பத்தி ரெண்டு அப்படின்னா என்ன கேட்டிருக்காங்க பையனோட வயசு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்களா ஆல்ரெடி சொன்னேன் இந்த ரெண்டு பேர் பேசும்போது இதில் பெரியவங்க யார் அப்பா சின்னவங்க யார் பையன் சரியா பையனுக்கு ஒரு மடங்காக இருந்தால் அப்பாவுக்கு எத்தனை மடங்காக இருக்கும் ரெண்டு மடங்காக இருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இந்த கொஸ்டினில் யாரோட வயசு கொடுத்துருக்காங்க அப்பாவோட வயசு கொடுத்துருக்காங்கள்ல அப்பாவோட வயசு எவ்வளோ நாற்பத்தி ரெண்டு அப்புறம் இன்றைக்கி என்ன கேட்டிருக்காங்க பையனோட வயசு அப்போ பையனுக்கு ஒரு மடங்குன்னா அப்பாவுக்கு ரெண்டு மடங்கா ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தா ரெண்டு மடங்கு இங்கேருந்து பார்த்தா பாதி தானே அப்போ நாற்பத்தி ரெண்டில் பாதி எவ்வளோ இருபத்தி ஒன்று அப்போ நம்ம ஆன்சர் எவ்வளோப்பா வரும் இருபத்தி ஒன்றுன்னு வரும் சரி நெக்ஸ்ட் சம் போயிடலாம் சரி இப்போ இந்த கொஷின் பாருங்கள் எ ஃபாதர் செட் டு ஹிஸ் சன் ஐ வாஸ் ஓல்டஸ் யூ யூவர் ஓல்டஸ் யுவர் எங்கர் சிஸ்டர் அட் த டைம் ஆஃப் யுவர் எங்கர் சிஸ்டர் பர்த் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்பா வந்து பையன்கிட்ட சொல்கிறாரு சரி என்ன சொல்கிறாரு உன் தங்கச்சி பிறக்கும்போது உன் தங்கச்சியோட வயசு உனக்கும் உன் வயசு எனக்கும் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாரு நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாரு இப்போ உன் தங்கச்சியோட வயசு பதினேழு அப்படின்னா என்னோட வயசு என்ன அதாவது என்னது அவங்க தங்க இருக்காங்களே அவங்களோட தங்கச்சி வயசு எவ்வளோ பதினேழு அப்படின்னா அவங்க அப்பா வயசு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் மூணு பேர் பேசுகிறாங்க இல்லை யார் பெரியவங்க ஃபாதர் அப்புறமேட்டு யார் இருக்கா எங்கர் சன் சாரி எல்டர் சன் ஆனால் இங்கே யார் இருக்கா எங்கர் சிஸ்டர் ஸோ ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் மூணு பேர் பேசிக்கும்போது இவங்க சின்னவங்க பிறக்கும்போது அவங்க வயசு அதாவது அந்த சின்ன பையன் பிறக்கும்போது அவங்க வயசு அந்த பெரிய பையனுக்கும் அவங்க பெரிய பையன் வயசு அவங்க அப்பாவுக்கு இருக்குன்னா இது எப்போ தான் நடக்கும்னு சொல்லியிருந்தேன் இவங்க சின்னவங்களோட வயசு ஒரு மடங்காக இருக்கணும் இவங்க வயசு எத்தனை மடங்காக இருக்கணும் ரெண்டு மடங்காக இருக்கணும் அப்பாவோட வயசு எத்தனை மடங்காக இருக்கணும் மூணு மடங்காக இருக்கணும் இப்போ இருந்தால் மட்டும்தான் அது நடக்கும்னு சொல்லியிருந்தேண்ணா இந்த மூணு பேரில் யாரோட வயசு கொடுத்துருக்காங்க அவங்க தங்கச்சியோடது அதாவது எங்கர் சிஸ்டரோட வயசு கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ அவங்க வயசு எவ்வளோ பதினேழு யாரோட வயசு கேட்டிருக்காங்க அப்பாவோட வயசு ஸோ அப்பாவோட வயசு என்ன கேட்டிருக்காங்க இவங்க வயசு எக்ஸ்னால் அப்பாவோட வயசு எவ்வளோ த்ரீ எக்ஸ் அதாவது எத்தனை மடங்கு மூணு மடங்கு அப்போ பதினேழில் மூணு மடங்கு எவ்வளோப்பா ஐம்பத்தி ஒன்று சொல்ல புரிஞ்சா அப்போ நம்ம ஆன்சர் எவ்வளோ ஐம்பத்தி ஒன்று இதுவே அப்போ அந்த பெரிய பேரோட வயசு கேட்டால் என்ன அர்த்தம் இது ஒரு மடங்குனா இவங்க வயசு எத்தனை மடங்காக இருக்கும் ரெண்டு மடங்கு அப்போ பெரிய பேரோட வயசு எவ்வளோ ஒரு மடங்கு தான் பதினேழுலாம் ரெண்டு மடங்கு என்னவாக இருக்கும் முப்பத்தி நாலு சொல்ல புரிஞ்சா சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஃபார்வேர்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ ஃப்ரெண்